अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा इसको जरूर आप क्लिक किया करें तो उससे क्या होगा आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं और इससे आपको एकदम फ्री है आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टैक वीडियो गुरु मैं आपका विकास का अगर मैं फिर तौर करता हूँ तो आज आपको बताएंगे इस वीडियो में कि अगर आप ओ लेवल के लिए अप्लाई किए हैं तो आपने अप्लाई किया होगा मल्टी मीडिया का पेपर अगर आपने अप्लाई किया है तो अच्छी बात है नहीं किया तो अप्लाई कर दें अगर आपको लेना है जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं या इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो आपको 2019 के एग्जाम में हो सकता है आपको हेल्प करें और हो सकता है आपको इनमें से कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लग रहेगा तो इससे सबसे पहले आपको बता दें कि जो इससे पहले की वीडियो है उनको भी जरूर आप देखें तो आज आपको लाइव बताएंगे इसी वीडियो में या आपको कोई कंप्यूटराइज आपको नहीं बताएंगे इस बार तो मेरे पास मेरे पास पूरी लिस्ट तैयार है मैंने पी तैयार करके रखी हुई है और पी आपको वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी वहीं पर उसको आपके आंसर भी मिल जाएंगे और मेरे पास पूरी लिस्ट है मैंने कॉपी में लिख के रखा हुआ है तो जो आपको बताएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे और समझाते भी जाएंगे आपको कि इसमें किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है और कितने नंबर पे कितने पेज आपको लिखना है सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे तो अगर आपने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी तो चलिए देख लेते हैं तो इसमें आपको बताते हैं दो जनवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए वीडियो है आपकी तो दो टाइप में कैटेगरी को डिवाइड किया गया पहला आपकी शॉर्ट टाइप है और दूसरा आपकी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में तो शॉर्ट टाइप में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग दो नंबर तीन नंबर या पांच नंबर इससे ज्यादा आपको नंबर के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो दो तीन पांच नंबर के मिलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो आपको मिलेंगे पांच नंबर छह नंबर सात या आठ नंबर इससे ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे दस पंद्रह नंबर के आपको नहीं बनते हैं पांच से लेकर आठ नंबर तक आप मान सकते हैं तो अगर मान लीजिए आपको दो तीन पांच नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको कितना लिखना है तो पांच नंबर के क्वेश्चन में आप मान के चले कम से कम दस से बारह लाइन आपको पांच नंबर के क्वेश्चन में लिखनी है और अगर डायग्राम है तो उसका डायग्राम भी आप बना सकते हैं और वही बात करें आपसे कि मैं आपका पाँच छः या आठ या दस नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको कम से कम दो पेज से लेके ढाई पेज तीन पेज तक आप लिख सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया अगर एक क्वेश्चन में एक ही चीज़ें पूछी गई तो फिर आप दो पेज ढाई पेज पर पे इसको फिनिश कर सकते हैं और अगर इसमें आपसे दो तीन क्वेश्चन मिक्स कर दिया गया हो तो फिर उसमें आप आप सबके पॉइंट वाइज लिखिए आप उसको लंबा कर सकते हैं क्वेश्चन को और ये कोई मैटर नहीं करता है काफ़ी लोग पूछते हैं हिंदी इंग्लिश का मैटर है तो आपको जो लैंग्वेज आपको सुटेबल लगे जिस लैंग्वेज में आपको सरल लगे वो लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप उसमें लिख सकते हैं इसमें कोई प्रावधान नहीं कि आपको हिंदी में ही लिखना है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है फॉर्म भरते समय आप गलती कर देते हैं कि आपको आपको पता नहीं होता एक्चुअली कि आपको किस लैंग्वेज में लिखना चाहिए तो मैं आपको बता दूँ जो लैंग्वेज आपको प्रीफर लगे आपकी तैयारी जिस लैंग्वेज में अच्छी हो जाए जिस लैंग्वेज में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाए वो लैंग्वेज आप प्रेफर करें वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी हिंदी इंग्लिश से कोई मैटर नहीं है सीखने के लिए जब आप जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में आपको पूरा इंग्लिश में नहीं सिखाया जाता है आपको हिंदी में ही सिखाया जाता है तो सीखने के लिए हिंदी रखें और मैं मेरा जो अनुमान है मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे इंग्लिश कंप्यूटर चैप्टर के लिए बेस्ट रहती है लेकिन कुछ लोगों की वीक होती है वो लोग बना के नहीं लिख पाते हैं कुछ क्वेश्चन के आंसर तो आप लोग प्रेफर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आप हिंदी में लिख सकते हैं लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा ना करें सी लैंग्वेज में फिर आप प्रोग्राम जो होंगे आपके वो फिर आप हिंदी में नहीं लिख सकते हैं उसको आप इंग्लिश में लिखना पड़े मिक्स बिल्कुल ना करें काफ़ी लोग पूछा है सर क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स बिल्कुल भी ऐसा ना करें नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि जो एग्जामिनर चेक करेगा वो खुद कन्फ्यूज हो जाएगा परेशान हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल ना करें तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं तो स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेश कर दिया जाएगा और पी भी आपके लिए वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी तो वीडियो देखते रहें पूरी लाइन तक तो पहला क्वेश्चन है इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और प्लीज़ इससे पहले की जो प्रीवियस वीडियो है 2017-16 की उनको भी देखें जिससे कि आपको क्वेश्चन का भंडार आपके पास तैयार हो जाए कम से कम सौ क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है फ्लीकर का कि फ्लीकर क्या होता है आपको इसके बारे में बताना है तो
उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है इसमें जेपी क्या है आपका कंप्रेशन uh, क्या है रिजोल्यूशन क्या है मतलब मल्टीवीडियो में आपका जो जितना भी एनिमेशन का टाइप है जैसे कि जो जो, जो भी सॉफ्टवेयर है आपके और उनके जो पार्ट होते हैं और जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हीं पे आपके मल्टीमीडिया क्वेश्चन बनते हैं जैसे मान लीजिए आपका कोई वीडियो आप देख रहे हैं उसमें जो प्रॉपर्टीज आपकी यूज होती है जैसे वीडियो में आपकी कौन सी फाइल है वो ए, कितने एम की है कौन से कोड है उसमें कौन सी परफॉर्मिंग यूज हुई है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं जैसे कि जेपीजी हो गया आपकी इमेजेस फाइल कितने प्रकार की हो गई इस प्रकार के इसमें आपके मल्टीमीडियम क्वेश्चन बनते हैं कोई एडवांस क्वेश्चन है कि आपको माया सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछतेगा या कोई कोई थ्री एनिमेशन के सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार से नहीं जो आपका बेसिक स्तर के मल्टीमीडिया है उसके क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं तो उसके बाद होगा जेपीजी कंप्रेशन क्या है मतलब जेपीजी इमेज जो होता है उसको कंप्रेस करते हैं साइज को बड़ा छोटा करने के लिए कि आपको काफी बड़ा साइज है तो आपके मेमोरी ज्यादा घेरेगा तो उसको जब आप पेंट सॉफ्टवेयर पर ओपन करके सेव एस करेंगे तो आपका साइज कंप्रेस हो जाता है तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो ये आपको स्टेप बाई स्टेप उसमें लिखना होता है उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है टू डी थ्री के बारे में आपको क्या टू डी थ्री मॉडलिंग होती है आपकी जो कि आप फोटोशॉप से कर सकते हैं टू मॉडलिंग थ्री मॉडलिंग के लिए अदर सॉफ्टवेयर आपके आते हैं आपका फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन सी एस सिक्स सी एस सेवन इस प्रकार के सॉफ्टवेयर से आप टू डी थ्री मॉडलिंग अपनी कर सकते हैं उसके बाद आपका है लूसी एंड लोसीनेस टेक्निक क्या होती है ये आपकी एक टेक्निक होती है जैसे कि इमेज आप कोई होता है उसको कंप्रेस करते हैं या फिर उसका ब्लर वगैरह करते हैं तो आप देखते होंगे साइज उसका कम हो जाता है और उसकी क्वालिटी भी थोड़ी कम हो जाती है तो वही आपकी क्वालिटी खो खो देता है एक तरह से अगर आपका ओरिजिनल इमेज होगा तो आपकी क्वालिटी खोएगा नहीं तो उसी वही टेक्निक के बारे में आपको उसमें एक्सप्लेन करना है उसके बाद इमेज की जितनी फाइल होती है सारी आपको तैयार करनी है जेपीजी बीएमपी आपकी जीआईएफ आपकी पीएनजी बीएमपी और इसी तरह की जो आपकी टीआईएफ आई होती है जितनी आपकी इमेज की फाइलें हैं इनकी थ्योरी आपको पता होना चाहिए और किस प्रकार से कार्य करती है ये आपको पता होना चाहिए और किस फाइल में सपोर्ट करती है ये इसमें आपको पता होना चाहिए उसके बाद साउंड मीडिया जितनी होगी आपकी मल्टी में जितने साउंड यूज होते हैं जैसे कि आपके एम आपकी फाइल हो गई एम हो गई मिड फाइल हो गई आपकी वेब फाइल हो गई तो जितने भी आपकी मल्टीमीडिया की फाइलें हैं एम पी जी फोर एम पी फोर और कई तरह की फाइलें होती हैं आप देखे होंगे एम पी जी वी एल सी इस प्रकार की जो आपकी फाइलें होती हैं इन सब की फाइलों के बारे में आपको बताना चाहिए उसके बाद मल्टीमीडिया में जो आपके मदरबोर्ड के पार्ट यूज होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए उनके बारे में इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि आपका साउंड कार्ड हो गया वीडियो ग्राफिक्स क्या है ऑडियो 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 ड्राइवर क्या है ऑडियो ग्राफिक्स क्या है ऑडियो ड्राइवर क्या है ऑडियो मदरबोर्ड में क्या यूज है इस पर ऑडियो कार्ड क्या है कंप्यूटर चिप क्या है इस, इस, इस तरह के क्वेश्चन आपके मल्टी से रिलेटेड जो पार्ट होते हैं उससे आपके क्वेश्चन बनते हैं उसी प्रकार इसमें आपका स्कैनर भी आ जाता है उसका एक आपका पैथ एनिमेशन है मॉर्फिंग टूल है तो ये आपके हो गए शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन इनमें से लगभग आपको सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाकी प्रीवियस के वीडियो है उनको भी जरूर देख लें तो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं उसके आपको बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं जो आपके दो में आने की संभावना है मतलब आपको टिप्स की तरह के इसको लें कि आपको इन क्वेश्चन के आंसर आपको पता होना चाहिए आपको ये बताना चाहिए कि आपको किस पर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं ये समझ के ना आप तैयारी करें इन क्वेश्चनों की कि आपको यही क्वेश्चन आएंगे तो ये ऐसा बिल्कुल ना सोचें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का मतलब ये कि आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाते हैं और इन इन क्वेश्चनों को आप जरूर तैयार करें बिल्कुल भी और जो आपको अलग बुक है आपके पास उनको भी देखते रहें या कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग से पढ़े बाकी जो डायरेक्ट लोग कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन काफी हेल्पफुल होंगे तो जितने भी क्वेश्चन बनाए गए प्रीवियस ईयर के वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सारे वीडियो आपके पास होनी चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने चाहिए तब आपके लिए बेस्ट होगी वीडियो तो लॉन्ग क्वेश्चन में बात करते हैं तो एक्सप्लेन डायनेमिक रेंज आपकी है गामा करेक्शन गामा करेक्शन क्या होता है उसमें आपको पूरा फिर डिटेल में गामा करेक्शन के बारे में बताना है आपके जो कलर होते हैं आर हो गया आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन में यूज होते हैं और टीवी स्क्रीन में यूज होते हैं एल में यूज यूज होते हैं आपके कलर उनके बारे में पूरा गामा करेक्शन उसके बारे में आपको बताना है तो काफी लंबा टॉपिक है ये और काफी लंबा इसका आंसर है कम से कम दो ढाई पेज का इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा तो अगर आपका उसका आंसर नहीं मिलता गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं गामा करेक्शन के बारे में डायनेमिक रेंज गामा करेक्शन टाइप करें आपको आंसर मिल जाएगा वहां से अपने हिसाब से आप आंसर छाट के अपना कॉपी पेस्ट कर लें उसको प्रिंट कर लें या लिख लें किसी भी प्रकार से बस उसका आंसर आप लिख सकते हैं अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं हो सकता बुक में आंसर ना मिले कोई जरूरी नहीं कि आंसर सारे आपको बुक में मिल जाए उसके बाद पार्टी से कोडेक एक्सप्
आपकी मीडिया फाइलें होती हैं जैसे कि आपका एम आपके वीडियो की फाइल फॉर्मेट होती हैं उनके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें ये कोडेक वगैरह यूज़ होते हैं उनकी क्वालिटी के लिए और सबके अलग अलग कोड होते हैं जैसे कि उसकी क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है और काफ़ी चीज़ों से उसमें इफेक्ट होता है जिसके ये कोड उसमें यूज़ होते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर में आप वी यूज़ करेंगे या फिर एम अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं सब में अलग अलग तरह के कोडेक होते हैं और उनके वर्जन होते हैं 2.0 पॉइंट जीरो पर कोई चल रहा है कोई थ्री पॉइंट जीरो इस प्रकार से स्टूडियो के जो वर्जन होते हैं उनकी ऑडियो क्वालिटी के वीडियो क्वालिटी के और जो फाइल सपोर्टेड होती हैं उस पर सबके आपके वर्जन होते हैं फाइल फॉर्मेट होती हैं तो वही इसमें आपके कोड की तरह के यूज यूज़ होते हैं तो उसके बाद आपको इसमें एक्सप्लेन करना है उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है वाट आर दी कम्पोनेंट ऑफ टिपिकल साउंड कार्ड एक्सप्लेन ब्रीफली तो यहाँ पे आपका पूछा गया वाट आर दी कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स आपके क्या होते हैं जो सीपी के अंदर पार्ट्स होते हैं उनके वो कंपोनेंट होते हैं आपके जैसे साउंड कार्ड हो गया आपका ऑडियो कार्ड हो गया वीडियो कार्ड हो गया इस प्रकार के जो आपके कार्ड होते हैं जो कंपोनेंट आपके जो यूज होते हैं आपका साउंड कार्ड का पूछा गया है तो साउंड कार्ड को आपको ब्रीफली में आपको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली यानी संक्षेप में आपको उसको एक्सप्लेन करना है किस प्रकार की चिप होती है और किस प्रकार से फंक्शन करती है आपके साउंड को आपके आउटपुट देने में तो इसके बारे में आपको बेसिकली इसमें एक्सप्लेन करना है तो थोड़ा लंबा है क्वेश्चन और मैं आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप साउंड चिप बना सकते हैं गूगल से सर्च कर ले साउंड कार्ड चिप वहाँ से देख के इसका ड्रॉ कर सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा नंबर आपको मिल जाएंगे उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट टेक्निक यूज फॉर वीडियो कंप्रेशन तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा गया डिफरेंट टाइप की आपको टेक्निक बतानी है जो वीडियो कंप्रेस कर सकती है वीडियो कंप्रेशन के बारे में आपको बताना है तो वीडियो फाइल की कोई भी फॉर्मेट हो तो आप देखते होंगे सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ करते होंगे फाइल कन्वर्टर वीडियो कन्वर्टर वीडियो कंप्रेशन इस प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जैसे कि एम कोई आपकी कोई बड़ी फाइल है एम फाइल है तो उसको थ्री जी में कन्वर्ट करना है एम में कन्वर्ट करना तो इस प्रकार की आपकी एच डी होती हैं आपकी वीडियो का हर कैमरे के हिसाब से वो फाइल फॉर्मेट होती है और वो सब में सपोर्ट नहीं करती है तो उसके लिए हम कन्वर्टर और कंप्रेशन का यूज़ करते हैं उसकी साइज क्वालिटी को कम करने के लिए या उसकी लेंथ को कम करने के लिए तो वही कंप्रेशन है आपको तो ये किस प्रकार से यूज़ होता है डिफरेंट टेक्निक के हिसाब से तो वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है सिंपली उसके बाद मोस्ट लास्ट क्वेश्चन है पाँचवें नंबर पर एक्सप्लेन इन डिटेल दी अपलिकेशन ऑफ मल्टी मीडिया फील्ड इन एजुकेशन इंटरटेनमेंट तो उसमें आपको बेसिकली बताना है जो आपकी मल्टी का टॉपिक है मल्टी का चैप्टर है वो किस प्रकार से आपको हेल्पफुल होता है आपके एंटरटेनमेंट में तो ये आपको बेसिकली बताना है तो मल्टी के बारे में आप बता सकते हैं किस प्रकार से आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में और किस प्रकार से मल्टी से आपको गाने सुनने में वीडियो देखने में गेम खेलने में एनिमेशन में तो किस प्रकार से आपको हेल्पफुल होता है वो आपको इसमें बेसिकली एक्सप्लेन करना है तो ये थे आपके लिए आई टी टूल्स एंड बिजनेस आई टी टूल्स मल्टी के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 के लिए मैंने कुछ तैयार किए हैं तो आशा करते हैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन हेल्प मिले पूरा पूरे पूरे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है बाकी जो प्रीवियस इसके वीडियो प्लीज उनको भी देखें और इनके जो इनके आंसर आपको वेबसाइट पे पब्लिश कर दिए जाएंगे सारे आंसर आपको मिल जाएंगे वहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में कोशिश करेंगे आपको पब्लिश करने की और इनके जो प्रीवियस इसके मॉक टेस्ट हैं जैसे कि आपके जो चालीस नंबर का पोर्सन आता है उनके लिए आप चैनल पर जाएं वहाँ पर सारे आंसर का सलूशन कर दिया गया है उनको वहाँ से पी डाउनलोड कर लें वेबसाइट पे पी डी अवेलेबल है पी डाउनलोड करें वहाँ से आप जो चालीस नंबर का पोर्सन है उसको तैयार करें और जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप वेबसाइट पर जाएँ वहाँ पर सारे आंसर आपको मिल जाएंगे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें और इसी तरह से आपको हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग